Y me siento fundamentalmente ante un gran desafío, digamos, este es el sentimiento que, que creo que más predomina, ¿no? Obviamente contento, con muchas ganas de llevar adelante un, un plan de trabajo en el, desde el Juzgado de Paz, junto, como decía ahí, con, con todas las organizaciones y los grupos de la comunidad. Eh, pero bueno, hoy lo que más pesa, lo que más se impone es el desafío. Esa es la, la sensación de hoy. Bien, y vos pues, te reconoces muchísimo la, la comunidad, la región, a la gente. Seguramente tus herramientas van a ser muy útiles aquí en este espacio. Sí, yo creo, o sea, una de las cosas que me afirma y me da seguridad es que todos estos años hemos construido una, un, como una buena red de, de trabajo muy fuerte, con muchas cosas en, en común, con muchas ideas debatidas, con muchas posiciones también distintas, y esto creo que es riquísimo y, y re bueno, y que con todas estas personas eh, vamos a poder llevar adelante desde el juzgado de paz y desde, ya digo, del juzgado de paz como parte de una red que tiene que construir una realidad donde lo cotidiano sea que los derechos de las personas son respetados, donde lo normal sea la promoción de los derechos y no la vulneración de los derechos. Y bueno, esto obviamente sería una tontería, sería necio pensar que un juzgado puede hacerlo solo. ¿no? Las organizaciones públicas, los organismos públicos, las organizaciones comunitarias, los vecinos, nadie está... Eh, exento, ni na, no se puede hacer esto si, si con alguien afuera. Digamos. Entonces, esto también es eh, no solamente una asunción, sino una, una gran convocatoria a, a, a construir justicia. Marcelo, ¿cómo ves la situación del, del Tribunal de Justicia aquí en la provincia de Río Negro? Cada provincia siempre tiene una realidad muy diferente unas con otras. Eh, pero, ¿en qué sentido...? Claro, ¿cómo trabaja digamos, la apertura a la comunidad? ¿Cómo se trabaja con el ciudadano? Yo creo que la, el Poder Judicial de Río Negro, eh, capaz que no nos damos cuenta, pero es un Poder Judicial eh, moderno, es un Poder Judicial eh, con impulso. Obviamente, el hecho de tener eh, cinco jueces nuevos del Supremo Tribunal, a nosotros nos da un montón de, 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 de alegría y de... de de expectativa porque uno ve que se suma a una cosa de trabajo andando y esto está bueno, digamos, no es que vos tenés que tirar de un carro con las ruedas atascadas, al contrario, tenés que subirte a un tren en movimiento y creo que esto es lo que han representado los jueces, esto digamos es como una mirada más afectiva si se quiere, no, sí. no, no tengo otra cosa que, que hacer que, que, que esto, que una mirada afectiva sobre esto y la sensación de esto, que esto sí creo que lo puedo decir, de insertarme en un poder judicial que está renovándose desde hace años, que está renovándose, que, que busca cosas nuevas, como eh, ya te digo, eh, esto que, que el doctor Mancilla menciona siempre como la justicia primaria, las, las casas de justicia, la ampliación de las defensorías, bueno, acá que vamos a tener juzgado, eh, y esta posibilidad de, de estos organismos que tienen una cercanía muy fuerte con, con la comunidad, como, como son los juzgados de paz, que tengan todo el respaldo y todo el, el, el aval del, del Superior Tribunal de Justicia, es fantástico, digamos. así que esto uno no tiene más que, que agradecerlo y por supuesto es un compromiso y es un desafío, digamos, porque eh, no te podés quedar atrás, ¿no? es, es también Seguro. decir, eh, vamos, vamos y, y a sumar a esto. Así que Marcelo, estaba... va a ser muy importante el juzgado de primera instancia aquí en el Bolsón, seguramente va, va a ser este otro equipo de, de trabajo muy importante. Sí, sí, te imaginas que va a mejorar mucho la situación. Otra defensoría que también es una, una necesidad muy grande, eh, la defensoría de menores, que esto también es una... Eh, una necesidad y digamos una vez no se da cuenta de lo que significa tener un defensor de menores y ni hablar de un juez o una jueza de familia en, en, el, en el pueblo y a, y a mano, así que nada, más aún, ¿no? Este, yo que te decía un tren en movimiento, es como ahora un tren a, de los de alta velocidad.